Más de 50 actividades de extensión artísticas y culturales, la presencia de 30 artistas y 40 visitas programadas a establecimientos educacionales de la provincia de Osorno son parte de la agenda que este año ofrece la octava Feria del Libro y las Artes, organizada por Santo Tomás Osorno con el apoyo del municipio y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que este año lleva por lema Osorno lee y me encanta. Cristina Añasco, coordinadora de la Feria del Libro y las Artes, señaló que las actividades comienzan el 16 de octubre con la inauguración a las 19 horas en el Centro Cultural de Osorno, oportunidad de que se contará con el cantautor uruguayo Daniel Drexler y Carlos Genovese, actor, dramaturgo y narrador oral, para posteriormente realizar una serie de actividades donde se incluyen aquellas de extensión, no solo en Osorno, sino que en toda la provincia, enfocadas en esta oportunidad, no solo establecimientos educacionales, sino también en instituciones como el Hospital y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno. Sino que vamos a ir también al Hospital Base con actividades tanto en la biblioteca como en pediatría, ya estamos eh, eh, analizando un trabajo de eh, cuentacuentos con estudiantes de enfermería, es un voluntariado que comienza ahora, a partir de la feria, y que pretendemos se extienda en el tiempo y sea permanente, un voluntariado de estudiantes que va a ir a contar cuentos a niños y niñas que están hospitalizados en pediatría. También por segundo año consecutivo vamos, vamos a ir al recinto penitenciario de Osorno, ya vamos a ir a centros culturales de Purranque, vamos a ir a bibliotecas también de otras comunas de Purranque, de Puerto Octay, de San Pablo, eh, vamos a estar en San Juan de la Costa, en la Escuela de Pucatrihue. Añasco destacó que estas actividades de extensión son valoradas por los propios autores que de buena manera visitan las comunas y sectores rurales de nuestro territorio con variadas actividades culturales. Además, la coordinadora de la Feria del Libro y las Artes señaló que las actividades son todas de carácter gratuito. Solo algunos talleres necesitan descripción previa, como también la cuarta jornada de formación y desarrollo docente en motivación lectora, apuntada a los profesores, que se realizará el miércoles 17 de octubre en el Auditorium de Santo Tomás. Sí, hay algunos talleres que obviamente son con menos cupos para 20 personas porque para que se pueda realizar algo efectivo tienen que ser una cantidad mucho menor y obviamente para eso se pueden inscribir en ferialibros.santotomas.cl ese es el correo que estamos revisando y las personas que se inscriban donde dice talleres, ya las actividades las estamos divulgando en todas partes y donde dice talleres ahí solicitamos inscripción, obviamente ninguna de las actividades eh, tiene algún costo, todo esto es gratuito gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y también el municipio de Osorno que esto se hace de manera mancomunada y obviamente el resto de las actividades que dice entrada liberada y todo público, todo el mundo puede asistir. Así que estamos esperando que la gente venga nomás. Dentro de los invitados a este evento cultural destaca la presencia de Antonio Escármeta, Rosabetti Muñoz, Carlos Pinto, Clemente Riedemann, los dibujantes Mala Imagen y Carlo, entre muchos otros.